画のタイムレンジお姉さんことゆりかですはい本日は久しぶりの考察動画になりますそして本日はリラについての動画になります今までタイムレンジャーの主要メンバーのソロ動画というのはゆうりどもんぎえんドルネロあさみ会長そしてノートがたくさんっていうのを作ってまいりましたでまだソロ考察動画は作れていないのは達也しおんたっくほなみちゃんそしてリラですねということで本日はリラについてお話をしたいと思いますちなみに視聴者さんからね本当に何回言われたかわからないゆりかさん本当にリラのねものまねお上手ですねってね<笑>何なのたったっさんねちょっとどれだろどれだろなんとかしてよあのタイムファイヤー態度がムカつくなよ仕事こんな時にふん<笑>大口叩いてた割にはじゃあちょっとあんたでいいから聞いてくれるうさくさいっすね何こいつって言っていただいているんですけれども、なんなんでしょうね。なんかやっぱりその人の話するときに、リアルでもそうなんですけれども、なんか再現しながら話す癖が私もともとあって、ゆりかってめちゃくちゃモノマネうまいよねって周りの人にもよく言われるんですよね。なんで、リラが非効率でということでね、今後もぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、そして本日リラについて話したいこと、大きく分けて3つございまして、1つ目、リラの魅力がね、どういうところにあるのかっていうお話。そして2つ目、結構ねドルネロの話が多くなるんですけれどもディラというキャラクターを通して見えるドルネロの人物像についてのお話そして3つ目がですね小林靖子先生がメインライターを務めている作品によく見る強い女性像自立した女性像というね一つのテーマがあると思うんですけれども当然ながらディラもですねこれに当てはまるキャラクターでございましてディラはどのようにそれらを表現しているのかっていうところこれら3つについてで今日お話ししていいいきたいと思いますまず一つ目、リラという女性のね、魅力。リラというキャラクターの魅力はどこにあるのか。これがね、私が考えるに大きく三つございまして、まず一つ目、底抜けに明るいところ。闇がない、もしくは見せないというところで、ございますスーパー戦隊の女性的幹部というのは当然例外もあるんですけれども私がこれまで見てきた女性的幹部やはりねどこか儚げだったり闇を抱えている部分があったりそして物語終盤に向けてどんどんどんどんね悲しい方向へとね進んでいくっていうのが結構多く見られるんじゃないかなってそれは当然ながらめちゃくちゃ魅力的なキャラクターでして。代表的なねちょっと影があってどこかちょっと悲しいってね結末も悲しいっていう女性的幹部で言いますとジェットマンのマリアとかね美しいマリア本当に美しいラディケはいマリアを置いときましてリラはですね全く全くそういうのがないんですもういつも明るいあの人いつも明るいでしょ何か嫌なこととかちょっとマイナスな出来事があってもギャーってムカついて、ふんっつって終わったり、ドルネロとかがちょっと神気臭いムードになっていても、<笑>そんなんなんとかなんとかじゃないみたいな感じで、彼女は大変自己中なんですけれども、その場をね、明るくさせることができるっていうね、そういう要素に変えられる女性なんです。で、未来戦隊タイムレンジャーというのは、やはりスーパー戦隊のシリーズの中でも、比較的重めな物語を抱えている戦隊なのではないかなと思います。そして、主人公それぞれがね、まあその重さの度合いだったり種類は違えど何かしらと常にねもがいて戦っている中それは成長しながら戦っているということであっても。うーってこう苦しみながらね戦ってるっていうことが我々視聴者にとっても一緒にこううーってなる要素になるでこれは直人だったり浅見会長だったり悪役であるドルネルやギエに関しても同じことが言えて彼らも成長をしたり成長ではなくどんどん弱くなっていったりねするようなドラマの中でリラだけは一切変わらないんですリラはもう第1話から自分が登場する最後のシーンまで一切変わらない唯一の人物なんですこれね本当にね
すごいというか彼女のねブレなさっていうところがねタイムレンジャーに登場する人物たちっていうのは物語の中で結構クイってね変化をした上で成長したり衰退したりする人物が多いんですよねもちろん根本的な筋みたいな部分はみんな変わらないと思うんですけれども例えば有利だったらずっと1対1話のままの有利じゃなくてどんどんどんどんこう人として柔らかくなってきて初めて自分の近くで戦っている仲間ができたり達也っていうね恋人のような存在ができたりっていう形で本当にタイムレンジャーっていう物語が始まる以前のその人から考えたらかなり大きなね変化を遂げているんですよでもリラってタイムレンジャーという物語が始まる前からおそらくああいう人だしタイムレンジャーっていう物語が終わった後もずっとああいう人のはずなんですよリラは本当に一切変わらないんですでこのリアの底抜けの明るさっていうところとずっと変わらずねそこにいるっていうねこの2つの点っていうのは実は未来戦隊タイムレンジャーっていう物語において彼女が一番のコミックリリーフ的な立ち位置になっていると私は考えていましてリナってねそうは見えないんだけど実はそうなんだよねで私たちも例えば私はリラが好きだけど皆さんの中には別に特にリラのことをねめちゃくちゃ好きなわけじゃないよっていう人もたくさんいると思うんですうるさいし自己中だし贅沢大好きだしね別に彼女はめちゃくちゃ好感度が高いタイプのキャラクターかどうかって言ったらそうじゃないと思うかといって別にめちゃくちゃ嫌いっていう人もそんなに少ないんじゃないかなみたいなねそういう感じのキャラクターなんじゃないかなと思うんだけど実は潜在意識化で誰しもがリラがいることによってなんかこうタイムレンジャーっていう物語を見ている中でちょっとねなんかホッとするというか安心させてくれるような役割を果たしている人物だと私は思いますでリラの魅力もう一つがですねスーパー戦隊の作品って考えた時のリラの魅力なんですがリラってものすごく変わったポジションにいる女性的幹部。なんですよねっていうのが彼女はタイムレンジャーという物語にとって一切自分が影響することもなければ影響を受けることもないような立ち位置にずっといるんですよ。彼女だけ本当本当にずっと最初から最後まで独立した存在ずっとあのタイムレンジャーという物語の中でただ共存しているだけで一切の影響をしないもちろん戦いにちょこっと参加したりとかね自分から囚人を解凍したりねそういうことを一切行っていないわけじゃないけれどもタイムレンジャーって何の物語かっていうとまだ未熟な青年たちが明日を変えるために時間と力と戦っている物語でこれはタイムレンジャーの5人だけではなくずっと一緒に戦っているタックもそうだし途中から加わったナオドという第三勢力そしてアサミ会長そして悪役のドルネラ・ギエンもそうでみんな何か目には見えない力そのヒューとして存在しているリュウヤですらも時間と力とずっと戦ってるんだけれどもリラはその物語には関与していないねキャラクターなんですよこれは非常にね珍しいポジションなんですよね。完全にあのドラマの中で独立した自分の物語を生きていて、で、こういうキャラクターやっぱ珍しいと思うんです。例えばですけれども、劇レンジャーのメレちゃん、シンケンジャーの薄川太夫、アバレンジャーのジャンヌ、ジェットマンのマリア。この辺の人物たちっていうのは、そもそも、それぞれの作品の中で、かなり重要なね、役目を果たしている人物たち。マリア、ジャンヌ、スカータイあたりなんかは、その物語の中の大きな展開を、まあ、変えたりとか、物語が追っている先に存在している人物というかね、そういうポジションで、いるじゃないですか。でもリラってそういうのがないの。リラはタイムレンジャーのみんなが
必死に<笑>力と戦っているロレレロモゲームも自分たちの持っている力と戦っているっていう中でリラはもうショッピングして若い男性とデートしてってね日々を送っているんですで恋独特なポジションのスーパー戦隊の女性的幹部っていうのは私がね見たことのあるスーパー戦隊の中では彼女のような女性的幹部って一人もいなくてあのような形で存在しているのはリラだけなんですよね。で、私が今までにあげた他のね、スーパーセンターの女性的幹部っていうのもそれぞれ全く違った形で物語に存在はしているんだけれども、ただ、リアは本当に、まあ、イレギュラーだなっていう。はい。二つ目のお話に参りたいと思います。私の大好きなドルネロの話になりますが、リラを通して見るドルネロというね、テーマでございます。私たちって意外とドルネロのことをね、よく知らないと思うんですよね。これはタイムレンジャーの物語の設定のせいでもあると思うんですけど、タイムレンジャーとロンダースっていうのはお互いに秘密組織同士。なんですよね。最初から最後まで。お互いのことを何も知らないし、世間も彼らのことをよく知らない。ただ街を脅かしているロンダースっていう謎の怪獣の集団と、それに立ち向かっているタイムレンジャーっていう謎のヒーローたちがいるっていう、そういうものとして最初から最後までね。浅見会長がタイムレンジャーの情報を漏らさなかったっていうところも踏まえると、20世紀の人、21世紀の人っていうのは、ロンダースは30世紀から来たものであって、タイムレンジャーもそうなんじゃないかみたいなね。それぐらいの情報しか知らないまま終わっていて、ドルネロ自身も自分の最後の時に達也に対して30世紀を持って帰ってくれって言ったように、達也が20世紀人だってことも全く知らないっていうね、そういう関係性なわけですよね。だからこそ、ドルネロの過去というものが明らかになることってそんなになくて、私たちは義援と有利を通してしかドルネロの過去を実際知らないんだよね。ドルネロと義援が出会った時の、まあ、話。そして、有利が自分の家族を殺されてしまったということを私たちは知っていることから、ドルネロっていうのはそういったこともね、簡単にできてしまうような罪を犯してきた人物だって。そういうことしかドルネロについて知らなくて、ドルネロって別に人を殺しをしたいとかっていう趣味もないし、この世を滅ぼしたいとかそういう目論みも持っていない。ただ、お金儲けがしたい。お金を常に持っていないと安心できないし、お金そのものが大好きだっていうね。そういう人物。でもどうしてそういう風になっちゃったのかって。そして、そのお金を手に入れるためにどうしてそっちのね、そっち側の社会に行ってしまったのかとかね。そういうところって結局明かされないまま終わっていく。最後の最後で、義援のことを殺しに行くっていうね、決意をした時に、リラに初めて話す。リラにも初めて話すんだよね。で、私たちにも初めて過去で、俺は自分に愛想を尽かした母親のことすら、金で買い戻したようなやつだよ。まあ、そのセリフだけでも、まあ、いまいちよくわかんない。ただ、ね、過去に色々とあって、自分がそういう道を踏み外してお母様とも何かしらあってそういうさあねでドルネはマザコンだっていうねそういう公式の記述があることから、まあ、マザコンってねいろんなあの意味というかお母さんがいないとダメっていうマザコンでもう一つは、まあ、お母さんがいなかったからそういう。うん、存在がいなかったことに対するコンプレックスっていう意味。で、両方に関していることは、そういうお母さんっていう、その存在そのものに対する依存心を持っているっていう意味で、まあ、マザーコンプレックスっていうわけなんだけれども、まあ、ドルネロは、後者なのかなみたいなね。ドルネロは最後のタバコを吸いながら、ディラ、お前の顔をもう一度見たかったぜ。お前、俺の母親にそっくりって知ってたかって。いうってことは、リアみたいなね、女性だったんだろうおねっていう。これは本当に視聴者の解釈になっちゃうんで、私がどうこう言えないけど、私の中でもやっぱドルネロに対する謎な部分であって、だからこそ、こうして発信してみようと思ったわけなんですけれども、まあ、やっぱり、その母親の面影をずっとリリアに見てきたからこそ、すごく可愛がってずっと一緒にいたんだなっていうことは、まあ確かであって、多分リアくらい、私はお金についていってるのよっ
って正直に言ってでも明るくてアイスは振りまいてくれるってね「ダルネロー」とかね言ってくれる「カニがなきゃ生きてきね」っていう信念とともに生きているドルネロにとってはリラという、まあ、それに対して正直でもう振り切ってる女性っていうのは安心できる存在なんだなっていうふうに思いました。なんで、リアがタイムレンジャーという物語にとって、役割を一つ果たしていくとすれば、リアを通して私たちはドルネロのことを少し知ることができたっていう点なのかなというふうにも思います。そして、三つ目のポーイント強い女性像、自立した女性像。リアがどのようにそれを表現しているのか。お金も何もかも全てドルネロに頼ってるリアって自立してるのっていう意見も聞こえてきます。えー、リラは自立しています。リラは誰かのお金を頼りに生きるっていう生き方を自分で決めていて、それを貫き通すっていうことをずっと続けて生きてきた女性です。そういった相手に対して変な情報を持ってしまうと、それこそそのね、自分の生き方っていうものが崩れてしまうから、もし何かの不死でその時頼りにしている相手と一緒にいられなくなってしまった時っていうものが現れた時、にも大丈夫でいられるように余計な感情を抱かずに次へ行けるっていうねそういう生き方ができるまあルパン三世のね藤子ちゃんとかねそういう感じだと思うんですけれどももう,もう自分が望んでいるものを手に入れたらそれでオッケーっていうねそういうところがリラが自分が頼りにしている相手に依存は決してしない相手のことを完全に頼りにしてすべての自分の生活を送っているけれどもそれに対対する依存っていうのは全くないただしリアにとってこれまできっと自分のパトロンのような相手だった男性の中でもドルネロのことだけはかなりリアにとって特別な存在であったということが伺えますよねドルネロの死の知らせを聞いた時にバカねーっていう時のあの表情とあの言い方彼女が最後に姿を消すのは47話ですね。ケースファイル47話、ドンの最後なわけですけれども、1話から47話の間で、彼女のあのような表情と声、あの感情の込め方って、うまくちょっと言葉で表現できないんだけど、悲しいっていうね、表現。私は、その後のお金抜きでも、ちょっと好きだったわよ。以上に、あの、かねーのところが結構ねうるうるってきてしまう瞬間ですねであの時の演出ドレノがずっと作ってた地球のてっぺんに指導立てるって言ってたね模型が映るんだよねでそれって私の解釈ではなんですけどリアがその後に言うお金抜きでもちょっと好きだったわよっていう言葉通りなんだけどリアがそういうドルネロの地球のてっぺんに指導を立てるとかっていうねそういうまあお金に関係することであるとはいえそういう発想だったりそういう可愛げのある夢だったりそれを模型作っちゃうみたいなねそういうのってドルネロを結構代表するドルネロの人間としてのね可愛らしさだったりっていう部分を表現していると思っていてまさにリラはそういうドルネロのことも決して嫌いではなかったそしてちょっと好きだったわよとは言いつつめちゃくちゃ好きだったっていうねそういう意味リラーにとってはきっとそういう意味の言葉なんじゃないかなっていうふうに思わさ,され刺され刺さ,刺されますとはいえそんな特別だったドルネーロのことすらパッてこう切り替える姿勢をすぐに見せてすぐに荷物をまとめてここ出るわよって言って次なる男を探しに彼女はどこかへと消えていきましたね彼女はその時のパトロンを頼りにしては生きているけど依存はして生きていない自分はそういうパトロンを頼りにするという自立した生き方をしているのでこれはドルネロの時も同じように貫き通しますそれが最後にも描かれておりますそして彼女はどこかへと消えていったねでリラはどこに行ったんだろうってあれを最後にタイムネンジャーの話には彼女は登場しないし私はねあの、もうそれでいいと思うんでね。そこで、やっぱり、リラは、どっかしらでね、うまくやっているんだろうなって思いながら
うんそれでもどんなパトロンと次出会ったとしてもドルネロのことはやっぱりふとした時にちょっと思い出して<笑>ドルネロだったらこんな時ああどこだしたわねみたいなことを考えたり時にはちょこっとねキュッてなりながら過ごしつつかっこいいパトロンを捕まえてやってんじゃないかなっていうねそういう感じで私は思っておりますちなみになんですけど小林節子先生がインタビューでリラはアメリカに飛んでアメリカ人の若い男と暮らしているっていうね節子さんの中ではまあそういう感じで思い描いてるっていうようなねお話を聞いたんですけれども私的にはあの小林幸子先生がそう思い描いているとはいえやっぱり「タイムレンジャー」っていう作品は視聴者にとってあの1話から50話っていうね話の中でのことが全てだと私はね思ってるんですよ。で小林幸子先生がそういうことを思い描いていたとはいえそれを50話内の中でそのシーンを、まあ、出さないという結論を出したということはそこはその先は視聴者さんの解釈。が正しいからだよっていう意味だと私は思ってるんですよねどうしてるんだろうなって私は想像してるぐらいが結構リダイに対する私の思いとしては私はそこで終わっていいなっていう感じなのでそういう風には思ってるんですけどまあ、結構議題に上がりましたねリリアは一体どこ行ったのかって彼女も罪を犯してきたわけですから楽しくまだ人生を謳歌してどっかしらで彼女にとっても来るんじゃないかなってつながらなきゃいけない時が必ず来ると思いますけれどもっていうねそういう感じの妄想を私はしておりますはい結構バーっていう感じでねお話ししてしまいましたけれども皆さんにとってリラというね人物の魅力というものがね少しでも今までより伝わっていたらいいなという思いのもと今回は動画を撮りました最後までお聴きいただいてどうもありがとうございました高評価ボタン忘れずにポチッと押してくださいそしてチャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いいたしますそれではゆりかでしたまたねー